A nossa equipe de reportagem veio hoje até o gabinete do prefeito Valcir Casa Grande para falar de algo muito importante na área da educação. Olha, gente, muito importante, presta bem atenção no que o prefeito Valcir Casa Grande e o vice-prefeito Cláudio Scariotti vai conversar com a nossa equipe a partir de agora. Prefeito, algo muito importante está com o senhor nesse montante de papel. O que nós podemos falar a respeito dessa situação? Bom dia, Pavão. Bom dia a todos os munícipes aqui de Sapezal. Então, hoje nós temos, daqui na DIN, nós vamos passar na, na Câmara, protocolar um projeto de lei, aonde nós vamos dar o auxílio à faculdade. Vamos dar uma bolsa para quem está estudando fora, na, que vem da escola pública. Serão para até 150 km, vão ganhar 600 reais. E para quem, uh, quem ficar mais longe de, de 120 km, 150 km, vão ganhar 1.200 reais. Essa bolsa que nós vamos uh, doar vai ser para os alunos que vêm da escola pública, somente da escola pública, do nosso município, que seja daqui do nosso município. Então a gente vai investir naquelas pessoas, naquelas, naqueles jovens que realmente estão no nosso município. Ah, essa, essa, esse ajuda, essa ajuda de custo não será pra, aberta para outros municípios, e somente aqui para o nosso município. Então, são uh, alunos que tenham a renda familiar até quatro salários mínimos. Então, é para aquelas pessoas que mais precisam. Porque quem está em escola particular, tem condições, ele pode pagar. Mas as pessoas que ganham menos, não vão conseguir fazer uma faculdade presencial. Então, esse dinheiro é para ajudar. Serão 25 bolsas por ano. Então, até no final dos cinco anos, serão 125 bolsas. E esse projeto, esse programa não pode parar. Nos próximos prefeitos, não pode parar. Porque enquanto nós não tivermos uma faculdade aqui, nós vamos estar ajudando para essas pessoas poderem estudar aí fora. As pessoas, lógico, que mais precisam. Prefeito, é importante a gente frisar sobre esse acontecimento, que pela primeira vez na cidade de Sapezal vai existir uma, uma bolsa, ou melhor, uma bolsa estudo para pessoas que realmente querem frequentar uma faculdade. Né? Exatamente. Serão para, para os alunos que tiver melhor nota no Enem. Esse vai ser o jeito de nós classificar. Os melhores que passarem no Enem serão classificados que tiver a faculdade, não importa a faculdade que ele vai fazer, se for particular ou pública, lá fora. O importante é que ele venha da escola pública. Por que da escola pública? Nós queremos incentivar aos alunos que estudem cada vez mais para nós ter no futuro jovens que realmente vencer pelo estudo e pela dedicação. Então, a gente está uh, dando esse apoio, esse incentivo para aquelas, aquelas famílias que menos favorecidas poderem uh, formar seus filhos também. Bom, a gente nota que vai, lógico, evidentemente, vai para a Câmara para ser aprovada, com toda certeza. Isso é importante que os vereadores possam saber realmente o que é que o município está fazendo com esses alunos que precisam estudar lá fora. Ah, eu tenho certeza que vai ser aprovada do, pelos novos vereadores, eles não vão ser contra de jeito nenhum, porque também é um anseio deles, com certeza, e a gente está aqui para apoiar e fazer o que é melhor para a nossa, para a nossa juventude, para que no futuro a nossa, a nossa pesal seja cada vez melhor, inclusive na parte de educação e, e profissionais de qualidade. Aqui o vice-prefeito Cláudio Cariotti também com a mesma ideia, com a mesma função de poder da oportunidade, né, Cláudio? Bom dia, bom dia a todos. É, a gente já tentou de tudo para trazer uma universidade a curto prazo aqui e não temos conseguindo. Então, o que nós vamos fazer é dar essas bolsas para incentivar os nossos alunos aqui, os nossos munícipes, a estudarem fora. Uma ajuda de custo, não vai pleitar toda a faculdade, mas é um pontapé inicial para quem quiser estudar fora, ao menos para se manter lá, já vai ter condições com essa ajuda de custo. Esse projeto vai para a Câmara e queremos que a partir de janeiro ele já esteja com todos os documentos prontos para conseguir passar para o estudante que entrar em janeiro em diante de 2023.